हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग मैं प्रशांत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विच वन इज बेस्ट आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल अगर आप एक क्लास इलेवेंथ या फिर एक क्लास ट्वेल्थ गोइंग स्टूडेंट हैं तो उसके पहले दोस्तों आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक वोटिंग करें आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के बीच में और अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे कमेंट कीजिए कि आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल में से कौन सी बुक आपको बेस्ट लगती है इससे दोस्तों फ़ायदा क्या होगा कि मैं भी एक कमेंट करूँगा जिसमें मैं आर डी शर्मा और आर डी एस अग्रवाल के टोटल नंबर ऑफ वोट्स को लिखूँगा और वो टाइम टाइम भी मैं अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे आपका कमेंट आते जाएंगे जैसे जैसे आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल को वोटिंग मिलती रहेगी उसी हिसाब से मैं अपने कमेंट को अपडेट करता रहूँगा ताकि आने वाले चार महीने छः महीने दस साल के बाद जो भी स्टूडेंट आए इस वीडियो को देखने और कमेंट सेक्शन में जाएं तो उन्हें एक कमेंट मिले जिसमें आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के टोटल वोटिंग के बारे में पता चले और उन्हें पता चले कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो आर डी शर्मा को पसंद करते हैं और उन्हें ये भी पता चले कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट किसको पसंद करते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए तो चलिए अब आज के इस वीडियो पर आते हैं सो so फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम कि किस बुक में वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा है तो दोस्तों आर डी शर्मा की बात की जाए तो इसमें दोस्तों वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम इसमें दी गई है बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है एक एक कॉन्सेप्ट पर ढेरों सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा ने दिया हुआ है साथ ही साथ दोस्तों इसमें सारे एन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लस बहुत सारे स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटेटिव बुक्स को भी इसने फॉलो किया है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव प्रॉब्लम्स को भी इसमें कवर किया गया है तो दोस्तों वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो आर डी शर्मा में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं लेकिन दोस्तों वहीं बात किया जाए वेरिएंट ऑफ क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के बुक के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन आपको मिसिंग है यहाँ पे टोटली दोस्तों आपके बोर्ड पर फोकस किया गया है आपके बेसिक्स पे फोकस किया गया है तो दोस्तों आर एस अग्रवाल में दोस्तों आपको जो भी मिलेगा वो होगा आपके बेसिक्स वाले क्वेश्चन आपके एन के क्वेश्चन और वो सारे क्वेश्चन जो आपके बेसिक्स को क्लियर कर सकें अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी की बात की जाए तो दोस्तों क्वांटिटी की बात की जाए तो आरडी शर्मा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन दिए गए हैं जिसकी वजह से दोस्तों बुक कहीं ना कहीं लेल्दी हो गया है और दोस्तों क्वांटिटी बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी में उसकी गिरावट आ गई है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन दिए गए हैं या फिर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए गए हैं या फिर बहुत सारे बी लेवल के भी क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं जिससे आपके बोर्ड में या फिर कंपटीशन से कुछ लेना देना ही नहीं है इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आर डी शर्मा जो है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से अच्छी बुक नहीं है लेकिन दोस्तों बात किया जाए आर एस अग्रवाल की दोस्तों वहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे खासा फोकस किया गया है वहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन है लिमिटेड क्वेश्चन के हिसाब से बेसिकली वहाँ पे एन और आपके बोर्ड के क्वेश्चन पे फोकस किया गया है इसलिए दोस्तों आपको आर एस अग्रवाल में क्वालिटी ज़्यादा मिलेगी और क्वान्टिटी ऑफ क्वेश्चन कम मिलेंगे अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली पॉइंट ही और अगला पॉइंट ये है कि कौन सी बुक कब लगानी चाहिए तो दोस्तों आर डी शर्मा एक लेल्दी बुक है उसको लगाने के लिए अगर आप हर दिन तीन घंटे पर डे भी लगाएंगे और दस महीने तक लगाते रहेंगे तो भी दोस्तों आपके पास कभी ना कभी टाइम कम पड़ जाएगा क्योंकि दोस्तों उसमें वेरिएंट ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और उसमें क्वेश्चंस की मात्रा बहुत ज़्यादा दी गई है जिसकी वजह से दोस्तों आपको उस बुक को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ज़्यादा महीनों तक तो उस क्वेश्चन बुक को लगाना पड़ेगा वहीं दोस्तों आर एस अग्रवाल की बात की जाए तो उसे अगर आप हर दिन तीन तीन घंटे पढ़ते हैं तो चार महीने में बड़े आराम से आर एस अग्रवाल आप लगा सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं तो दोस्तों इस मामले में आर एस अग्रवाल कहीं ना कहीं आर डी शर्मा से बेहतर बुक मानी जाती है अब दोस्तों आते हैं कि आपको कौन सी बुक लगानी चाहिए और किस तरह की स्टूडेंट्स के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है तो दोस्तों अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं या फिर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है या फिर आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है और अपने कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा बिल्ड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप आर डी शर्मा लगाइए क्योंकि दोस्तों आर डी शर्मा कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटेटिव को आपके एन को आपके बोर्ड को आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप में सजोए हुए हैं वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए कि अब बस आप कम इफ़र्ट में ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड में ज़्यादा स्कोर करना चाहते
नाइन्टी परसेंट मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ अगर आप इन दोनों में से कोई भी बुक लगा लेते हैं तो आपके बड़े आराम से नाइन्टी परसेंट मार्क्स आ जाएंगे लेकिन दोस्तों अगर आप आर डी शर्मा लगाएंगे तो उसके लिए आपको दोस्तों टाइम ज़्यादा देना होगा एफर्ट डाला ज़्यादा डालना होगा और इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपका आर डी शर्मा में होगा क्योंकि दोस्तों आप कहीं ना कहीं आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका बीच बीच में ऐसा होगा कि कन्फ्यूजन होगा या फिर कभी कहीं ना कभी आपको साथ ऐसा हो सकता है कि आपका टाइम ज़्यादा लगे और आपके टीचर जो है क्लास के आपसे आगे बढ़ जाएं तो आपको कहीं ना कहीं से आपके अंदर मोटिवेशन गिर सकता है तो इसलिए दोस्तों आपका इंटरेस्ट जो है आर डी शर्मा में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स पे होना ही होना चाहिए अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है अगर अगर आप ज़्यादा इम्फर्ट भी नहीं डालना है चाहते हैं अगर आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है तो दोस्तों आँख मून करके आप आर एस अग्रवाल लगाइए और आपको बड़े आराम से भी आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे और आपके बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आएंगे अब दोस्तों आते हैं छठवें पॉइंट की ओर तो दोस्तों आर डी शर्मा अपने आप में बोर्ड और कंपटीशन जो सजोए हुए हैं उसमें आप बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन को भी कवर कर सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं अगर बारीकी से देखूंगा तो आर डी शर्मा जो है ना वो आपका बोर्ड और जेई मेंस के बीच में लाई करता है आर डी शर्मा पढ़ने से कहीं ना कहीं आप बोर्ड को क्लियर कर सकते हैं और बहुत सारे बी एस सी के एग्जाम या फिर आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं आर डी शर्मा बुक पढ़ने से लेकिन दोस्तों कंपटीशन की बात की जाए और आर एस अग्रवाल की बात की जाए तो दोस्तों कहीं आर एस अग्रवाल कहीं भी नहीं बैठता आर एस अग्रवाल मात्र पढ़ने से दोस्तों आपका कोई भी कंपटीशन मुझे नहीं लगता है क्लियर हो पाएगा हाँ आपका बेसिक तो क्लियर हो जाएगा लेकिन कंपटीशन के लिए दोस्तों आर एस अग्रवाल बुक अच्छी नहीं है अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों आप सभी को पता है आर डी शर्मा जो है एक लेल्दी बुक है जिसकी वजह से उसकी प्राइस को अधिक रखा गया है और वहीं बात किया जाए आर एस अग्रवाल की दोस्तों आर एस अग्रवाल एक कॉम्पैक्ट बुक है जिसकी वजह से उसकी प्राइस को कम रखा गया है क्योंकि उसमें जो है कंटेंट की मात्रा कम है कंटेंट की मात्रा कम है तो पेजेज कम है पेजेज कम है तो बुक छोटी है पतली है पतली बुक की वजह से दोस्तों उसकी प्राइस को कम रखा गया है अब आते हैं कि क्या फाइनल कंक्लूजन क्या है कि हमें कोई भी बुक को किस बुक को कब फॉलो करना चाहिए तो दोस्तों अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं है आप अपने आप को मैथमेटिक्स के लिए नहीं मानते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है अगर आप कम इफर्ट डाल पाते हैं मैथमेटिक्स के लिए तो दोस्तों आपके लिए आर एस अग्रवाल बेस्ट बुक है क्योंकि दोस्तों आर एस अग्रवाल मात पढ़ने से आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएगी आप बोर्ड में 90 परसेंट या फिर उससे ऊपर के मार्क्स की ला सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप एक इंटरेस्ट आपका मैथमेटिक्स में है और आप बोर्ड के साथ साथ किसी कंपटीशन की भी तैयारी करना चाहते हैं साथ ही साथ दोस्तों आप अपने कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपके लिए आर डी शर्मा बेस्ट बुक होने वाली है तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाइए और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बताइए कि आप कौन सी बुक पसंद करते हैं आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऐसे ही कंपैरिजन वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोज मोटिवेशनल वीडियोज सक्सेस स्टोरीज पर्सनलिटी डेवलपमेंट वीडियो और भी बहुत सारे वीडियोज आते रहेंगे तो बस अभी के लिए इतना ही मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे इंस्पायर्ड